Hi everyone, how are you all? Well, I hope you will be fine. And in this video, I am going to discuss about one of the most important question that is how to crack JKSSB Account Assistant Exam 2020. Right? Uh, I know this is this is the most important question and common question which often arises in the mind of the candidate who are preparing for this particular exam, particular JKSSB Account Assistant exam. So that's why I am going to discuss about this topic in this video. And uh, I will tell you that about about two most important things which you have to keep in your mind when you start your preparation for this exam, right? So actually, यहाँ पे बहुत सारे factors होते हैं वो combine होके help करते हैं to crack any competitive exam. But in this video, I am going to discuss about two most important facts, most important factors which is going, which is very very important and which is going to uh, help you to crack this uh, count assistant exam. So, what are the two important factors? So, let's talk about it. So, first of all, if we talk about it, it is start preparation from basic. Okay? Start from the basic. You know what happened? Most of the students, whenever they look at the syllabus, whenever they go through the syllabus, uh, they think that uh, ki isme se जो भी पोर्शन है जो बेसिक पोर्शन है वो हम लोग बाद में करेंगे मतलब बेसिक पोर्शन कवर करना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इस चक्कर में वो क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं हम डीप 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 मतलब डीप जाएंगे तो डीप जाने के बजाय अगर हम डीप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा हमारा बेसिक जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली हमारा कवर हो जाएगा नो no डाउट एक हद तक आपका कवर हो जाता है बट यू नो वट हैपन जब आ, अगर आपने बिल्कुल भी बेसिक को टच नहीं किया ओके okay? और आप सीधा मतलब यूट्यूब से कहीं से देख रहे हो या कहीं से भी वीडियोस या कहीं से भी पढ़ रहे हो आप डायरेक्ट उसके हाई लेवल पे चले जाते हो क्योंकि आजकल क्या होता है सिंपल सी बात है यार कोई भी बंदा बुक्स नहीं उठाता ठीक है और हाँ एक चीज़ और बता दूँ कंपिटेटिव एग्जाम के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर बुक पढ़ के आप पास नहीं हो सकते हमेशा यू हैव टू कंसर्न डिफरेंट बुक्स आई मतलब यू कैन सी कंपिटेटिव एग्जाम बड़े बड़े जो कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए टीचर जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं कि आपको इस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो वाली बुक लेनी चाहिए उसके लिए वो लेनी चाहिए तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये मिथ रहता है कि हम फलानी बुक मार्केट में आई है हम वो बुक उठाएंगे एक और वो बुक पढ़ के वी कैन क्रैक दिस एग्जाम बाई बट माई डियर ऐसा कुछ नहीं होता कंपिटेटिव इज नॉट यू कैन प्रिपेयर फॉर द कंपिटेटिव एग्जाम बट जस्ट रीडिंग अ सिंगल बुक ओके यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक्स राइट वन बाय वन थ्रू द डिफरेंट बुक्स तो फर्स्ट चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि आपकी सिंगल बुक जो है वो रिलायबल नहीं है किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं सिर्फ एजुके ये अकाउंट असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा कोई भी एग्जाम हो राइट right? आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंसल्ट करना पड़ता है तो इस चक्कर में क्या होता है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं यूट्यूब ओके यूट्यूब एंड गूगल बट माई डियर मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब और उसके साथ अगर गूगल पे आप लोग करते हो तो वहाँ पर चीज़ें मतलब इतनी कम आ, मतलब कंसाइज वे में नहीं होती वहाँ पर डिटेल्ड में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग बेसिक को छोड़ के हम लोग सीधा डीव में घुसने की कोशिश करते हैं कि हाई लेवल हाई लेवल पढ़ेंगे तो ये पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा बट माय डियर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम में हाई लेवल सिर्फ हाई लेवल नहीं आता ठीक है जब भी कभी आप देखोगे एग्ज़ाम में हमेशा जो भी पेपर सेट होता है वो तीन लेवल्स में सेट होता है मतलब पहला आपका ईजी देन मॉडरेट देन हाई लेवल तो हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं हम सोचते हैं हाई लेवल प्रिपेयर करेंगे तो ये ऊपर वाले जो दो पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे बट होता क्या है हम लोग हाई लेवल पढ़ लेते हैं लास्ट में जाके उतना इतना हाई लेवल पढ़ लेते हैं पहले तो हम लास्ट में जाके उसको रिवाइज नहीं कर पाते ठीक है अगर रिवाइज कर भी लिया तो हम बेसिक पर उतना फोकस नहीं कर पाते तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ आता नहीं है हाँ आता है जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो आपको ये याद आया था ये क्वेश्चन वहाँ देखा था लेकिन जब आप उनके आंसर देखते हो ना आपको दो दो नज़र आते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है राइट right? क्योंकि माई डियर आपको कंप्यूटेड एग्जाम में यू हैव टू चूज जस्ट अ सिंगल वर्ड ओके देर इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू विल सी इन द इन योर कंपिटेटिव एग्जाम सो इट इज़ वेरी वेरी टफ टू 
यू नो रिटेन सिंगल वर्ड इन योर माइंड सो इसीलिए क्या होता है मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कभी पढ़ो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ओके आपको आता है नहीं आता डजेंट मैटर बट वेन एवर यू गो वेन वेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बेसिक से अगर आप करते हो माई डियर द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड नॉट गो वेरी डीप इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक किसी भी टॉपिक के बहुत बीच में गिराई में नहीं घुसना क्योंकि आपको कंपिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है यार आपको पी एच डी नहीं करनी इसमें पर्टिकुलर टॉपिक में क्योंकि अगर आप इसके टॉपिक देखोगे ना अकाउंट असिस्टेंट के तो वो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है पार्टनरशिप अपने आप में एक सब्जेक्ट है यार उसमें अगर आप डीप जाओगे ना तो वो सिंगल टॉपिक भी खत्म नहीं होंगे ठीक है इसलिए मेरी पहली जो एडवाइस है वो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ओके अपने बेसिक को कवर करिए उसके बाद मॉडरेट पोर्शन को कवर करिए ठीक है इन दोनों को कवर करने के बाद मतलब कंसेप्ट समझिए क्या है उसके बाद उसके रिलेटेड उसको उसकी जो ऊपर वाली परत है उसको पढ़िए बीच में पहले मत घुसिए पहले डीप में मत जाइए पहले कोशिश करिए अपने पूरे का पूरा सिलेबस कवर अप करने की ठीक है क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में आपको बता दूँ माई डियर आपको पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे ना कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से क्योंकि देखो जब आप स्कूल कॉलेजेस में होते थे वहाँ लिखा होता था कि ये यूनिट दस नंबर का ये यूनिट पंद्रह नंबर है ये यूनिट पाँच नंबर का है तो आप लोग दस और पाँच वाले पकड़ लेते थे लेकिन कंपिटेटिव एग्जाम में वैसा नहीं होता दे यू विल सी दैट ऑल द टॉपिक्स वेर इन द सेम नंबर ओके तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे इसमें डीप जाना है तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू कवर द सिलेबस ऑलवेज ट्राई टू कवर द होल सिलेबस राधर देन गोइंग डीप इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डीप जाने के बजाय कोशिश करिए पूरे का पूरा सिलेबस कवर किया जाए ओके okay? और सिलेबस इस तरह से कवर किया जाए कि इन द एंड इन द एंड ऑफ द एग्जाम टाइम यू कैन रिवाइज ऑल दैट सिलेबस ओके मतलब आपके पास इतना वक्त हो आप बैठ के उसको रिवाइज कर सकें एक दो बार क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना तो आपका पढ़ा हुआ जीरो है माई डियर जीरो ओके okay, तो और एक चीज़ और बता दूं कि कंपिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिंपल सिंपल मतलब सिर्फ पढ़ना 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 ही नहीं होता इसमें एक स्ट्रेटजीज होती हैं कितना पढ़ना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट कि कभी कभी क्या होता है हमारे पास इतना मटेरियल होता है इतना मटेरियल होता है लेकिन तब भी हम कुछ कर नहीं पाते और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कंसाइज मटेरियल के साथ एग्जाम क्रैक कर जाते हैं क्यों कर जाते हैं क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं अपने सिलेबस को कवर करने का अपने सिलेबस को दो तीन बार रिवाइज करने का यार मैं अगर चीज़ बोलूँ अगर आपने बेसिक और मॉडरेट को कवर कर लिया ना आपको बीच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले जो मार्क्स हैं ना वो आ जाएंगे इसी में से ठीक है देखो कंपिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपने बेसिक और इजी और मॉडरेट लेवल अब अगर आपने कवर कर लिया ठीक है तो माय डियर आपका 65 परसेंट जो है ना वो कवर हो जाता है कवर हो जाता है और बाकी ये जो हाई लेवल रहता है ना इसमें से भी आप बिलीव मी 20 30 परसेंट आराम से कर लोगे क्योंकि वो एलिमिनेशन मेथड पता होगा आपको एलिमिनेशन मेथड से ही निकल जाता है कि इसमें से क्वेश्चन निकल जाते हैं सो so, इसलिए मेरी जो फर्स्ट एडवाइस है वो ये है कि हमेशा स्टार्ट करिए बेसिक से उसके ऊपर वाली पर्थ को पढ़िए बीच में मत घुसिए स्टार्टिंग में पहले कोशिश करिए अपना पूरा सिलेबस कवर करने की उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है सो so, आप जा सकते हैं डीप बट स्टार्टिंग में इट इज़ इट इज़ नॉट गुड ओके तो ये तो था आपका फर्स्ट वाला फैक्टर अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं वो है ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू बी गोइंग टू बी क्रैक द एग्जाम राइट एक्चुअल में क्या होता है देखिए आप सभी को पता है कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एम फॉर्म में होते हैं तो माय डियर एम सिंगल वर्ड को माइंड में डालना इट इज़ नॉट पॉसिबल यू कांट रिटेन अ सिंगल वर्ड इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम ओके आप रटा मार के यू कैन रिटेन फॉर सम टाइम बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिटेन दैट सिंगल वर्ड इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टाइम सो इसलिए होता क्या है ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट से क्या होता है कि चीज़ें बार 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 रिपीट कर कर के उनके टेस्ट दे दे के यार चीज़ें माइंड में फीड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली ठीक है मैं कहता हूँ इतना याद करने से नहीं होता जितना टेस्ट देने से होता है 
तो ये चीज़ें एक्चुअल में ये क्या है क्योंकि जे के की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ मैथ रीजनिंग तो है नहीं है कि जो आपको प्रैक्टिस कर करके हर बार एक नए नए फार्मूले से भाई डे यहाँ क्या है चीज़ें पढ़ी हैं एक बार याद कर ली दो तीन बार याद कर ली दो तीन बार नज़र मार ली मैं कहता हूँ दुनिया भर के एम आप निकाल सकते हो ठीक है दुनिया भर के आप एम दे सकते हो और अगर अच्छे से अच्छे से एम किए हो ना एक अच्छी टेस्ट सीरीज से एम सी क्यूज किए हो ना यार मुझे ऐसा लगता है कि बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपका यहीं से रिवाइज़ हो जाता है ठीक है तो पहली चीज़ पहली एडवाइस पहला फैक्टर ये है कि आपको बेसिक से शुरू करना है आपको मॉडर्ट पोर्शन कवर अप करना है ना कि डीप जाना है स्टार्टिंग में और आपको मतलब फर्स्टली पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी है उसके बाद आपको दबा के एम सी के मतलब जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगानी है क्योंकि ये एक दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है बिना बोरिंग के अपनी इम्प्रूवमेंट करने का ठीक है तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पर्टिकुलरली यू नो जे के एस एस बी अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम दिस टू फैक्टर्स गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग ऑल द कम्पिटेटिव एग्जाम आई दे शुड बी आर स्टेट लेवल नेशनल लेवल डजेंट मैटर ओके सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ ये इन दो फैसिलिटी के साथ साथ बाकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर अकाउंट असिस्टेंट के लिए हम लोगों ने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो नोज अबाउट दैट एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन और कोर्स मैं पहले बता दूँ सो से भी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हमारे कोर्स को और uh, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया माइडर आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइनिंग के लिए आपने करना क्या है आपने ये जो नंबर देख रहे हो सिक्स डबल जीरो फाइव थ्री फाइव डबल वन नाइन थ्री आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है जर्नल वाले में बात कर रहा हूँ आप इसमें मैसेज लिख सकते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं हाउ टू ज्वाइन अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम ओके तो हम आपको बता देंगे बाकी एक स्पेशल ऑफर हम लोग लेके आए हैं आ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बी कैटेगरी में आते हैं और फोन सा बेचारे ए हैं उन सभी के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल uh, ऑफर जो है वो लेके आए हैं अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए और uh, इसमें बेसिकली क्या है हाँ, उनको एक बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना है स्टार्टिंग में एडमिशन फ़ी एंड उसके बाद उनको मंथली सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करना है और ना इसमें उनको पूरे का पूरा कोर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे और हमारा कोर्स जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड ऐप पे है हमने एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन किया है पर्टिकुलरली अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपको क्या करना है हम लोग यूज़र ने पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे उसमें ऑलरेडी हमने डाटा फीड करके रखा हुआ है आप उसको एक्सेस कर सकते हो दैट्स ऑल मतलब आपको ना किसी चीज़ के टेंशन ना आपको कहीं YouTube सर्च करना है ना कुछ भी आपको सिंपल वो ऐप उठानी है स्टार्ट कर देना उसी ऐप में आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे नोट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे डाउट क्लियरेंस के लिए आपको टीचर से आप कंटेक्ट भी कर सकते हो आपको सारी की सारी फैसिलिटी उसी एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगी अब मेन बात आती है ज्वाइन कैसे करना है ज्वाइनिंग के लिए आप सिंपली ये जो नंबर देख रहे हो सिक्स डबल जीरो फाइव थ्री फाइव डबल वन नाइन थ्री आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी बाकी जितने भी बच्चे जो बी पी एल कैटेगरीज में आते हैं माई डियर आपको क्या करना है ज्वाइन के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अदरवाइज आप भी इस सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आपको वहाँ फॉर्म का लिंक आ जाएगा फॉर्म का लिंक फिल करिए दैन उसके बाद हम खुद पर्सनली आपको मैसेज करके बता देंगे माई डियर आई होप दिस इज़ going to be very helpful for all the candidates who are watching this video and uh, at last i just want that if you learn something from this video then please uh, share this video with your friends so that they can also get benefit from this video and uh, okay see you again in the next video with fresh content or tab tak ke liye see you signing off this is satish bye take care